Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Apex LMS online classes. Dear students, it's lecture number seven, and hope you have taken the previous six lectures in which we have discussed our first short story, Button Button, and Twenty Pairs briefly. Now we are going to talk about lesson number two, Clearing in the Sky by Jess Tour. Something about the writer, first of all. Jess Tour was a school teacher and school administrator. He was famous for his short stories, poetry, and especially for non-fiction autobiographical works. And this story is also a part of from autobiographical works. He was named as uh, Poet Laureate of Kentucky in USA in 1954. He was Poet Laureate, or you may say the government or official poet. Okay, uh, in the previous lectures, or particularly in lecture number two, I discussed punctuation of dash, hyphen, and apostrophe. I've discussed all these three uh, types of punctuation in the previous lecture. And it's my strategy to talk about one or two punctuation marks in every lesson. And now I'm going to discuss uh, punctuation mark number four and five here sign of exclamation when we use this sign it is called sign of exclamation it's all about feelings and when you talk extraordinary or uncommon we use inshallah we have a lot of examples in this lesson and the number fifth is comma this very magical uh, punctuation mark uh, very common as well just like full stop and we are going to discuss here. So first of all, let, let's discuss the definition of comma. And then I will uh, talk about the usage of comma. Comma is a punctuation mark indicating a pause between parts of a sentence or separating items in a list. If you concentrate this definition, you will have two parts majorly. Number one, pauses. It is used for pauses. And the second is, it is used for to make lists. And here are some cases. Uh, I, I, I tried to make comma very simple for you people. You must learn all these seven points by heart in the beginning. Then you will have a lot of examples to talk about. And the first one is listing comma. Types of, you may say, types of comma. Narrative speech comma. To separate different clauses. To mark off certain parts of a sentence, addressing comma, introductory words comma, and for dates. Don't worry, it's not uh, difficult to discuss or to understand. Just memorize uh, all these types first of all. Uh, let's discuss. You have two examples. One is without comma and second is with comma. And you will have there is a hell of difference between two examples. Uh, let's talk about let's eat grandpa in the first example you will understand that let's eat grandpa uh, horrible si example ban jati hai, horrible to dusre mein agar sirf ek comma ko put kar dein to dada abu ko bachaya ja sakta hai kahe jane se lekin let's eat chalo khate hain ye wakfa hai pause hai grandpa grandpa yani grandpa ko daawat di jati hai chalo khate hain is comma ko kya kehte hain is list mein se इसको कहते हैं एड्रेसिंग कॉमा और ये लेसन शुरू ही इसी से हो रहा है हम देखते हैं इसको डिटेल से आगे जाके डिस्कस करते हैं बस गौर से इसे समझते जाएं सुनते जाएं ये एक उर्दू की मिसाल मैं दे देता हूं ताकि आपको ये मिसाल भी समझ आ जाए जैसे अगर आप रोको मत जाने दो में आप रोको के बाद कॉमा लगाएं तो सेंस देखिए कैसे बनेगी रोको मत जाने दो और अगर आप रोको मत के बाद कॉमा लगाते हैं तो सेंस चेंज हो जाती है जैसे रोको मत जाने दो देखिए दोनों में सेंस बिल्कुल डिफरेंट है यही इस मिसाल का जो है वो असल मकसद था ये उर्दू में भी आप अच्छा एक क्लास में एक टीचर ने को एजुकेशन की क्लास में एक टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखी और लड़के और लड़कियों को उसको पंक्चुएट करने के लिए कहा तो देखिए ये वाली वो लाइन थी अब वो रिजल्ट्स देखिएगा एंटायरली डिफरेंट थे सिर्फ पंक्चुएशन की वजह से कॉमा की वजह से अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग ये लाइन उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी अब बॉयज देखे कैसे इसे सॉल्व करते हैं अ वुमन एक खातून विदाउट हर मैन अपने मर्द के बिना अपने आदमी के बिना इज नथिंग कुछ नहीं है एक खातून एक मर्द के बिना कुछ नहीं है अपने आदमी के बिना और लड़कियों ने देखे कैसे उसी को पंक्चुएट किया 
अवेमैन ये कॉलन लगाया विदाउट हर मैन इज नथिंग एक खातून जिसके बिना आदमी कुछ नहीं है यानी दोनों में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है और जस्ट ड्यू टू कॉमा ये है इसका मैजिक पंक्चुएशन का जिसको आप बहुत लाइट लेते हैं अमेरिकन में और बाकी वैसे भी लैंग्वेज में बहुत इफेक्टिवली इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है जैसे मैंने बोला उर्दू में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो डेफिनेशन डिस्कस कर लिया इसके टाइप्स केसेस डिस्कस कर लिए तो इसकी एग्जाम्पल जल्दी से सुन लें ये सेवन इसके केसेस आपके सामने हैं तो गौर से सुनिएगा पहली मिसाल जिसे लिस्टिंग कॉमा कहते हैं जो फहरिस्त बनाने के लिए लिस्ट बनाने के लिए काम आते हैं फॉर एग्जाम्पल आप जब बाजार जाते हैं तो क्या आप एक लिस्ट बनाते हैं कि मैंने स्टेशनरी खरीदी पेयर ऑफ शूज खरीदे वेजिटेबल्स या कुछ भी जो भी आप उसमें आर्टिकल्स लेते हैं तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं तो तब कॉमर्स के जरिए हम उसे सेपरेट करते हैं जैसे कि ये एग्जाम्पल अब गार्डन इन विच आई यूज टू ग्रो अनियंस पोटैटोस टोमेटोस एंड कैबेजेस अब यहां पर ये कॉमर्स आपको लिस्ट बनाते हुए नजर आते हैं लेकिन ये मैंने रेड कलर का कॉमा किया है जो अक्सर आपको एंड से पहले नजर आता है इस कॉमा की एक अपनी अफादियत है इसको सीरियल कॉमा या ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है ऑक्सफोर्ड टीम ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया तो इसको समझने के लिए मजीद एक एग्जाम्पल देखें माई फेवरेट पिजाज इज पिज्जाज आर फजीदा चिकन टिक्का एंड चीज एंड बटर वट यू थिंक हाउ मैनी पिज्जाज आर देयर आई थिंक वन टू एंड थ्री If you remove this comma, which is called Oxford comma, you will have different results here. देखें, my favorite pizzas are fajita, chicken tikka, and cheese and butter. और इस तरह ये चार बन जाएंगे. Cheese and butter अलग-अलग हो जाएंगे. इसलिए ये comma लगाने से हम अगली चीज को differentiate करते हैं. Hope you understand कि आपको Oxford comma की समझ है. अब अक्सर आपको नजर आएगा. आप एक lesson में भी हम देखेंगे. तो उसमें आपको ये नजर आएगा. तो उसे differentiate करेंगे. Okay, the second type is narrative speech comma. He said, yeah, direct or indirect में मैट्रिक में पढ़ चुके हैं He said, no problem or no problem, he said. ये ब्रिटन अमेरिकन डिफरेंस है अमेरिकन दोनों यूज करें लेकिन ये नीचे वाला एक्सप्रेशन ज्यादा यूज होता है ये लास्ट लेसन की एग्जाम्पल देखें इफ यू पुश द बटन स्टीवर्ड सेड समन इन द वर्ल्ड वुड डाई फर्स्ट ऑफ नहीं है इसलिए ये स्मॉल में लिखा और दरमियान में इसकी रिपोर्टिंग स्पीच आ गई और ये दोनों रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग कर दी ये मिसाल आपने पढ़ी हुई है तो ये जो कामा है ये वाला इसे हम नेरेटिव और स्पीच कॉमा कहते हैं इसलिए नंबर थ्री टू सेपरेट क्लॉजेस वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कॉम्प्लेक्स क्लॉज अब क्लॉजेस पे बात करेंगे अलग से हम इसका लेक्चर या कहीं पे डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्लॉज कंपाउंड क्लॉज और सेपरेट कॉम्प्लेक्स क्लॉज क्या होता है वैसे मैं ये डिस्कस कर चुका हूं क्लॉज uh, uh, जो है वो कम अज कम एक इज अ पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस विच एज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब एटलीस्ट इसकी मैंने डेफिनेशन पहले लेसन में कर चुका हूँ सेंटेंस के साथ तो कॉम्प्लेक्स क्लास क्या होती है बेटा जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बहुत सारी हो सकती है लेकिन कम से कम एक होती है और दूसरी कॉम्पाउंड क्लास में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कंजंक्शन के जरिए वो जोड़ी जाती है इसमें हम बाद में बात करेंगे लेकिन जी हैविंग हैड लंच ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है इसको अलग किया गया कामा से वी वेंट बैक टू वर्क इसी तरह रिलेटिव क्लॉज होती है जो रिलेट करती है चीजों को ये समझने वाला पॉइंट अच्छे से देखिएगा ऊपर वाली क्लॉज देखें पैसेंजर्स हु हैव यंग चिल्ड्रन मे बोर्ड द एयरक्राफ्ट फर्स्ट मैंने अंडरलाइन कर दी है रिलेटिव क्लॉज को अच्छा ये जो क्लॉज है ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी और एसेंशियल क्लॉज होगी यानी ये क्लॉज का पार्ट एंड पार्सल है अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो बाकी सेंटेंस की जो मीनिंग है वो नहीं रहता इसीलिए नीचे देखें आयशा हु हैज टू यंग चिल्ड्रन हैज अ पार्ट एंड जॉब इन द लाइब्रेरी अब यहां पर अगर इस पार्ट को रिमूव किया जाए तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसको रिमूव करने से सारा सेंस खराब हो जाता है अच्छा तो इसको नॉन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहा जा सकता है और इसलिए इसको ये एसेंशियल नहीं है नॉन एसेंशियल है तो नॉन एसेंशियल क्लॉज को आप अलग करने के लिए या नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है कॉमर्स की हेल्प ली जाती है इसी तरह कंडीशनल क्लॉज प्रीवियस लेक्चर में वी डिस्कस्ड If he works hard, ये कंडीशन है और उसके रिजल्ट को अलग करने के लिए हम हमेशा से कॉमा यूज करते हैं और अगर ये कंजंक्शन दरमियान में आ जाए तो कॉमा खत्म हो जाता है ठीक है नंबर फोर टू मार्क द सेकेंड पार्ट ऑफ अंटेंस जैसे ही इज ऑफ कोर्स नॉट मर्डर अब देखिए ऑफ कोर्स को कॉमर्स के जरिए सेकेंड पार्ट अलग से जैसे मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं अपोजिशन फ्रेस 
अपोजिशन नाउन भी हो सकता है मसलन माय टीचर अली इज माय मेंटोर माय टीचर इधर अली लिखे कॉमास के लिए लिखेंगे इज माय मेंटोर तो यहां पर वो कॉमास के लिए अलग करें तो उसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं अपोजिशन नाउन कहते हैं यानी उसके इसी के खिलाफ इसी के अगेंस्ट तो इसी के लिए यूज किया जाता है इसलिए ये क्लॉज ये फ्रेज अपोजिशन है इसके लिए भी हम यूज करते हैं नंबर 5 एड्रेसिंग कॉमा जब आप किसी से मुखातिब होते हैं तो तब ये यूज करते हैं जैसे डिड यू सी दैट जेस अब इसको लगाना जरूरी है क्योंकि मुखातिब है डिड यू सी दैट जेस ये कुछ इलॉजिकल सा हो जाएगा इसी तरह कम इन अली ये भी मुखातिब है ये सवाल कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेटिव है सिंपल स्टेटमेंट या इसको इंपेरेटिव लिया जाता है इसी तरह 6 विद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं जिनसे आप जिनके बाद हम कॉमा लगाते हैं जैसे लेटर में डियर सर डियर मैडम कॉमा हाउएवर देयरफॉर एक्चुअली सरली नेवरलेस एटसेट्रा इनके बाद हमेशा हम कॉमा यूज करते हैं फॉर डेट्स डेट के लिए हम यूज करते हैं जैसे मई 4 टुडे इज मई 4 कॉमा और 2020 और आप डेट को पहले लिखे मंथ को बाद में लिख सकते हैं फिर भी कॉमा यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए इन सारी टाइप्स को अच्छे से बार-बार देखें सुने समझें ताकि जब लेसन में मैं बात करूं तो आपके लिए आसानी हो ये लहर लेसन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाती है और बाकी सारे लेक्चर्स में इसको डिटेल से पढ़ा जाता है ओके लेट्स टॉक अबाउट द लेसन टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग इन द स्काई क्लियरिंग इन द स्काई बाय जस्ट वर्ड सबसे पहले टाइटल लिखने का मेथड सीख लें टाइटल लिखने में आप मॉरल स्टोरी में भी लिखते हैं आप इसको पोएम में भी टाइटल को लिखते हैं और हर शॉर्ट स्टोरी का टाइटल अगर टाइटल लेंथी है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है लेट्स टॉक अबाउट बेटा देखें हाउ टू राइट अ टाइटल ये बड़ा गौर से समझें अक्सर बच्चों को नहीं पता होता जैसे कि स्मॉल लेटर्स में किन चीजों को लिखना है टाइटल में हेल्पिंग वर्ड्स को प्रपोजिशन को कंजंक्शन को और आर्टिकल्स को ये देखें आप ये प्रपोजिशन है आपकी और ये आर्टिकल इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं हमेशा टाइटल में कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं जैसे बेटा कोई नाउन पर नाउन एडजेक्टिव आ जाए तो उसे मोस्टली कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं जैसे कि ये नाउन है वैसे तो सेंटेंस स्टार्ट है लेकिन यहां पर स्काई नाउन है तो एस कैपिटल लिखेंगे आगे इसका जो है वो बहुत सारी पॉइंट्स में आएंगे तो हम इसे बार-बार डिस्कस करेंगे बस इतना याद रखें कि ये स्मॉल लेटर्स हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं तो इसके कैरेक्टर्स कितने हैं बेटा इस शॉर्ट स्टोरी में दो ही कैरेक्टर्स हैं जस्ट स्टुअर्ट जो राइटर है खुद लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी है इसकी और द ओल्ड मैन स्टुअर्ट्स जस्ट फादर जस्ट वर्ड्स फादर इज एन ओल्ड फार्मर ये दो ही कैरेक्टर्स हैं थीम्स क्या है स्टोरी को पढ़ने से हम कौन कौन सी चीजें सीखेंगे और अगर समझे तो हम इस पूरी कहानी को आसानी से समझ सकते हैं तो नंबर वन हेल्थ हेल्थ इज अ ग्रेट वर्ल्थ हेल्थ नेचुरल वे के जरिए हम मेंटेन कैसे करेंगे कैसे कर सकते हैं इस लेसन में हम ये सीखेंगे डिटर्मिनेशन पुरजमी अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन और पर्सिवरेंस यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ विदाउट विच यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिटर्मिनड पर्सन तो डिटर्मिनेशन पे बात करेंगे डिटर्मिनेशन इस ओल्ड की क्या थी ओल्ड मैन की नोस्टैल्जिया इट्स अ ब्यूटीफुल लिटरेरी टर्म्स टर्म नोस्टैल्जिया नोस्टैल्जिया मीन अबाउट गुड पास्ट मेमोरीज और पास्ट मेमोरीज और रिकॉलेक्शंस बेटा जब आप स्कूल के दोस्त इकट्ठे होते हैं ना कॉलेज में आके तो आप याद करते हैं स्कूल में किस तरह वो हम कैंटीन से नान टिकी खाते थे और टीचर्स को कैसे तंग करते थे और आया को या वो और भी खुश होते हैं अब आपके चेहरे पर स्माइल होती है तो इस लम्हे को नोस्टैल्जिक मोमेंट कहते हैं आप पुरानी यादों को याद करके मुस्कुरा देते हैं तनाई में बैठे हुए तो नोस्टैल्जिया यानी बचपन की अच्छी यादें माजी की अच्छी यादें तो इसमें ये लेसन भरा पड़ा है ये बार बार वर्ड यूज करेगा रिमेंबर रिमेंबर अपने बेटे को कहेगा तुम याद है तुम याद है यानी पास्ट की अपनी जो अच्छी यादें हैं उसको याद करके खुश होगा इसे कहते हैं नोस्टैल्जिया जनरेशन गैप इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम इसमें जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है हमारे जो बूढ़े हैं और वो खेतों में काम करने को पसंद करते हैं और यूज्ड टू हैं लेकिन आज की नई जो जनरेशन है खासकर जट लोग जो हजरत हैं उनके बच्चे जो हैं वो बर्गर बच्चे जिसे बनते जा रहे हैं मम्मी डैडी और वो ऑफिस में बैठना टाइशाई लगा के इसी में बैठने को तरजीह देते हैं ना कि वो खेतों में काम करें तो ये और आजकल हमारे बूढ़ों को टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा नहीं पता लेकिन इनको पता है यहां पर जस्ट टूअर और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू जनरेशन को और ओल्ड जनरेशन को ये ओल्ड फार्मर रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ के लिए डिटर्मिनेशन हॉस्टल के लिए लव फॉर नेचर ये भी बेसिक थीम है नेचर के साथ मोहब्बत तभी होगी जब आप डिटर्मिनड हैं नॉस्टैल्जिक हैं और जब आप कंजरवेटिव uh, हमारे uh, मौजूदा दौर के बंदों के लिए कह लें आप लेकिन कंजरवेटिव वो सेंस नहीं है ये रिजिड भी नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क सख्त मेहनत की अहमियत जानेंगे और ऑटोबायोग्राफी बेटा बायोग्राफी 
किसी शख्स की किसी बंदे की जिंदगी के बारे में कोई कहानी होती है और ऑटोबायोग्राफी जब आप अपनी ही कहानी के ऊपर लिखते हैं तो तब हम इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं तो बेटा इसका जो राइटर जय स्टोर्ट है ये अपनी ही कहानी सुनाने लगा है इसलिए इसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं और ये वैसे भी फेमस था नॉन फिक्शन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स के लिए तो ये उसी का एक शाहकार है उसी का वर्क्स है सो लेट्स टॉक अबाउट समरी नाउ लेट्स टॉक अबाउट समरी नाउ इट्स अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फार्मर हु इज एंजॉयिंग हिज रिटायर्ड लाइफ विद नेचर ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर देयर ही हैड प्लांटेड हिज सेक्रेट गार्डन ही लव्स नेचर दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू डू दिस on the other hand he also recalled his or uh, recalled his bygone days bygone uh, recollections memories when he and his beloved wife used to farm there and he when he remembers all these memories he becomes young again ye apni maazi mein apni wife ke sath upar kheti badi karta tha kuch pahadiyon pe isliye wo apni yaadon ko taaza karta hai upar ja kar uh he used to plant some cultivation vegetables there there's like tomatoes potatoes and yams ye uski cultivation ye uski kheti badi ke buniyadi is lesson mein shuru mein jo usne khet lagaye hain ye teen cheeze usme wo kashtkari karta hai in teen cheezon ki aur fir past memories mein nostalgic moments mein ye acche bachche discuss karta hai remember jab uh, we used to sit under the shady tree and the squirrels uh through a uh, green hickory shells down at us and they enjoyed that moment and uh, he also uh, recalled the past incident happened there and he tells his son that do you remember when you were 6 years old and you you had lost your little wooden plow in a furrow and you cried and cried until i made uh, another little plow but you never loved the second one as you loved the first one So, ये उसके कुछ वाकयात कुछ माजी के किस्सों को भी बयान करता है और बच्चा भी खुद इससे भी महजूज होता है ये सारा नॉस्टल है पास्ट मेमोरी है इसको याद करके बड़ा महजूज होते हैं तो देखें जी आज हम तकरीबन टेन परसेंट ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे आपके साथ तो टाइटल को एक बार फिर देख लें टाइटल में हमेशा आप प्रपोजिशन आप आर्टिकल कंजक्शन और इस तरह की चीजों को स्मॉल में लिखते हैं और बाकी नाउन और नाउन एजेक्टिव को आप कैपिटल में लिखते हैं तो ये एक फ्रेज है देखें इसमें क्लियरिंग एक जेरेंड है जेरेंड और पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस हम बाद में बात करेंगे इसमें डिटेल में इन द स्काई इसे एडवर्बियल कहेंगे एडवर्ब का काम करना होता है लेकिन एक फ्रेज की सूरत में होता है जिसे एडवर्बियल कहेंगे तो ये एक वर्ड जेरेंड है और ये एडवर्बियल की अहमियत रखता है इसमें हम बात करेंगे एडवर्बियल क्या होता है जेरेंड क्या होता है जस्ट इंट्रोडक्शन में आप इसे याद रखें बाद में हम जरूर डिस्कस करेंगे अच्छा जी जेरन मसल वर्बल नाउ और पार्टिसिपल वर्बल एजेक्टिव उस पर हम बात करेंगे जी लेट्स स्टार्ट ऑन लेसन दिस इज द वे जेस हाँ जी तो मैंने जैसे कहा था कि ये स्टार्ट ही एड्रेसिंग कॉमा से हो रहा है और इसके साथ ही नेरेटिव कॉमा भी आपको नजर आता है जो स्पीच को अलग कर रहा है यानी हर कॉमा दोनों देखें आप हर कॉमा की अपनी अपनी अहमियत है लेकिन उनका अपना अपना मुकाम है तो इन सबको समझना है ताकि आप अपनी डेली लाइफ में भी इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके तो ये नेरेटिव होगा सॉरी एड्रेसिंग और ये नेरेटिव होगा और आगे भी आपको नजर आ रहा होगा क्लॉज को डिवाइड कर डिवाइडिंग कॉमा है क्लॉज को डिवाइड कर रहा है ये तीनों कटे लेकिन अपनी अपनी अहमियत रखते हैं दिस इज द वे ये यही है वो रास्ता जैस सेट में फादर मेरे वाल साहब ने कहा पॉइंटिंग इशारा करते हुए इंडिकेटिंग विद इज खेन केमिंग स्टिक अपनी छड़ी के साथ अप्रॉस द डी वैली उस गहरी वादी के पार बिलो अस हमारे नीचे मेरे वाला साहब ने अपनी छड़ी के साथ उस गहरी वादी के पार हमारे नीचे उस गहरी वादी के पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा यही है वो रास्ता जैस आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं अब देखें जो वर्ड्स होंगे फार्मर के उसके फादर के वो इन्वर्टेड कॉमर्स में और बाकी के जो वर्ड्स होंगे जो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर होंगे वो राइटर के जेस्ट वर्ड के होंगे खुद के आपने इसलिए राइटर भी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिख रहा है अपने के साथ आप बीती जिसे कह रहे आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ यू यानी यू हैव नॉट सीन फॉर मेनी ईयर्स अब यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है इज समथिंग डिफरेंट और एक्सट्रॉर्डनरी टॉकिंग टॉक गैर मामूली बात पे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फीलिंग्स के लिए 
मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो तुमने कई सालों से नहीं देखा है इज एन इट टू हॉट फॉर यू जब ये टू यूज करते हैं तो आगे सिंपल टू जरूर इस्तेमाल करते हैं ठीक है देखिए इस इज एन इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग क्या तुम्हारे चलने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है यानी चलने में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करोगे आई वाइट मैंने साफ किया वाइट मीन क्लीन स्ट्रीम्स फ्लो और स्वेट फर्स्प्रेशन यानी पसीने के धारों को मैंने साफ किया फ्रॉम ए फेस अपने चेहरे से मैंने अपने चेहरे से पसीने के फूटने वाले धारों को साफ किया टू की फ्रॉम दम फ्रॉम स्टिंगिंग स्टिंगिंग का बर्निंग और इरिटेटिंग जलन से बचाने के लिए अपनी आंखों अपनी आंखों को चुबन से या जलन से बचाने के लिए मैंने अपने चेहरे से पसीने के धारों को साफ किया I didn't want to go with him. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था बच्चा यानी राजी नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है यंग जनरेशन है जनरेशन गैप है तो वो इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहता था वो इसी में बैठना चाहता था आई है जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग फिनिश्ड वॉकिंग ये बेटा पार्टिसिपल और जेरेंड इकट्ठा है इसमें हम बाद में बात करेंगे ये पास पार्टिसिपल है और ये आपके जेरेंड आई है जस्ट फिनिश वॉकिंग अभी मैंने चलना खत्म ही किया था हाफ माई आधा मील अप हील ऊपर पहाड़ी की जाने फ्रॉम माई होम टू हिस अपने घर से इनके घर तक मैंने अभी आधा मील पहाड़ी पर चढ़ कर अपने घर से इनके घर तक का फासला तय ही किया था अभी तय किया था यानी इसका घर और अपना घर मतलब ये कठे नहीं रहते वाले अलग है बच्चा अलग है आई कैरेट अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम मैं माम के लिए प्लेटों की एक टोकरी लेकर गया था रिकाबियों की प्लेटों की दे वॉर टू स्लिप्स वहां दो फिसलन थी यानी डलहाने थी इन द रोड सड़क पर And I couldn't try my car, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सका यानी अगर वो फिसलन ना होती डुला ना होती तो वो गाड़ी पर आता जैसे कि आप लोगों को अगर कोई कह दे माँ कि यहाँ से साथ दो तीन गलियों छोड़ के नहीं ले आए तो आप बाइक निकाल लेते हैं पैदल चलना जो है वो मुश्किल होता है आपके लिए इसी तरह ये जनरेशन मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में क्या फर्क है एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज और मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी It was 97 in the shade. ये सायर में भी स्थान में दर्जा हरा रहा था ये बेटा फॉरन हाइट्स में है और सेंटीग्रेड्स में अगर देखें तो ये तकरीबन 36.1 बनता है और आ, आपका आम टेम्परेचर 98, 97 एट नाइनटी डिग्री मिले ये फॉरन हाइट्स में आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अप्रैल मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक माई फादर है वाले सब आठ आठ मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके ये मैंने हाईलाइट किया है ये एमसीक्यूज बनता है कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके यहां जेएन से अप्रैल तक याद रखना वन ऑफ द डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें कहा नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ द सिरी ब्लॉक हालांकि हत्या कि उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि आप शहर के एक ब्लॉक तक की मुसाफत मत तय करें यानी मुसाफत ना तय करें या चले मत ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी उन्होंने मेरे वाला साहब को टैक्सी लेने के लिए कहा To take home him, इनको घर ले जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम के लिए कहा बट माई फादर वॉक होम फाइव माइल्स मेरे लेकिन मेरे वाल साहब पांच मील चल के गए भी एम सी क्यूज आ सकता है अक्रॉस द माउंटेन उस पहाड़ी के पार एंड टोल मम्मा को बताया वट द डॉक्टर है सेट के डॉक्टर ने क्या कहा फॉर इज अगो ये भी एम सी क्यूज आ चुका है ये अच्छे से याद कीजिएगा इंफॉर्मेशन है चालीस साल पहले अ डॉक्टर है टोल ही इन द सेम थिंग चालीस साल पहले डॉक्टर ने भी ऐसा ही कहा था यही चीज बताई थी यानी 40 साल पहले भी डॉक्टर ने यह कहा था तुम बहुत बीमार हो और कुछ ही दिन है तुम्हारे पास तो लेकिन वो डिटर्मिट था और उसने गिव अप नहीं किया और अपनी कोशिश जारी रखी और 40 साल तक वो जिंदा अभी तक है एंड ही हैव लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ फाइव चिल्ड्रन ये भी एमसीक्यूज है और वो पांच बच्चों के खानदान की कफालत के लिए जिंदा रहा ही है एज एनी मैन उन्होंने उतनी मेहनत की जितना कोई आम आदमी इन दिनों में करता है यानी जवानी के उन दिनों में या वैसे बुढ़ापे आई कुन प्रोटेस्ट टू हिम ना प्रोटेस्ट अब यहां पर इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए ये पार्टिसिपल डिस्कस हमने कर चुके हैं स्टैंड अगेन और डिसग्री और टेक अ स्टैंड अगेंस्ट यानी एहतजाज ना कर सका मैं एहतजाज ना कर सका अब मैं एहतजाज ना कर सका यानी मैं उनके खिलाफ ना जा सका He had made up his mind. अब वो अपना जहन बना चुके थे यानी अपने जहन में वो ले आए थे कि मैंने ये करना ही करना है ही मेरा भी जब वो अपना जहन बना लेते हैं टू डू अ थिंग कुछ करने का ये देखें कॉमा स्प्लिट कर रहा है ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल क्रॉल मीन क्रिपिंग रिंगना वो करते थे चाहे वो उन्हें रिंगना ही क्यों ना पड़े ही डिडेंट केयर 
इफ इट वॉज नाइनटी सेवन इन शेयर और सिक्सटी बिलो जीरो वो कोई परवाह नहीं करते थे कि चाहे सतानवे दर्जा हरारत है या नुकता है इंजमात से सोलह दर्जे कम हो नीचे हो आई वाइव मोर स्वेट मैंने मजीद पसीना पहुंचा फ्रॉम अफीस अपने चेहरे से एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पार जैसे ही मैंने नीचे छोटी पगडंडियों से उनकी पैरवी की बिटवीन द पास्चर्स एंड मिरोज उन सब्जादार और चरागाहों के दरमियान से ये दोनों का ग्रास लैंड और फील्ड और फील्ड और पास्चर दोनों का सिनोनी में एक दूसरे के सिनोनी में तो मैंने जैसे ही उस सब्जादार और चरागाहों के दरमियान से छोटी पगडंडियों से उनकी पैरवी की तो मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना पहुंचा थैंक यू सो मच आज के लिए इट्स एन फॉर टुडे और बाकी जो ट्रांसलेशन है अगले लेक्चर्स में अच्छे से इस पंक्चुएशन को समझे ताकि जब मैं आगे हाईलाइट करूं तो आपके लिए आसानी हो सो फाइनली योर इंग्लिश टीचर एच एम सिकंदर बिन टीचिंग यू इंटरमीडिएट सिलेबस पार्ट वन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज इन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़